dengang jorden stadig var ung, herskede dinosaurerne. I skove, sletter og sumpe betrådte disse fantastiske skabninger vores klode. Men for cirka 66 millioner år siden kom forandringerne. Ingen ved præcis hvorfor. Og den sidste dinosaur døde. Eller gjorde den. It's slippery here, huh? It's a really nice specimen. I mean, this is incredible that it's that intact like that. It's a really good find. Og nu tror han, han ringer. Det er Ole. Kan du mærke, at luften er tøndere hernede? Christoffer, Ole, hej. Kom ind for. Ja, tak skal du have. Jeg tænker på, at vi lynhurtigt kunne sætte sådan en mikroport på. Yes. Gør det? Det gør det. Kom. Hvad er det her for et maleri her? Det der? Ja. Det, er, øh, det der er billedet af ham, vi kalder Parkækkert. Det er ham, som grundlægger parken i 1865 til begyndelsen af 1870'erne. Han må jo så være din tip, 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 Ole Han er min tip, 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 øh, Ole far. Øh, en til side, for han dør bare løs. Og hans bror overtager så grebskabet, som det var på det tidspunkt. Øh, og så afler vi videre derfra og ned til, til os i dag. Og det vil sige, hvilken generation er du nu? 13. Han var i øvrigt meget, meget, meget interesseret i Afrika og rejste i Afrika. Og ender også med at dø som 38-årig af malaria. Min, min oldefar var meget interesseret i det, min, min bedstefar var meget interesseret i Afrika. Min far var virkelig interesseret i, i jagt og i Afrika. Der er jo mange i min familie, der har lavet sære ekspeditioner til sære steder. Min, min bedstefar, han, han var jo særlig glad for kaktus og rejste enormt meget over hele verden. Og har flere kaktus, som er, øh, som er opkaldt efter ham. Jeg vil nok sige, at det her det kommer, til at, det kommer til at være den særeste ekspedition. Det her det er jo Kongo. Den Kongo, som, som vi skal som vi skal ned til. Øhm, og noget af det, der er mest interessant, det er jo den, det er jo den, den, jeg skal sige, den, den nordlige del heroppe. Hele det her, som hedder lekuala provinsen øhm, For der er der stort set ikke noget. Og ingenting, det vil sige, det er tæt regnskov. Øh, det er nogle få landsbyer, men, men det mest fantastiske her, det er, at i nu er det her faktisk reelt set, der er dele, som er udforsket. Så hvis du har ønsket om at finde noget, der er anderledes, som ikke står i 
en af de her bøger her, jamen så er det herinde. Og hvad er det, du håber på at finde derinde? Jamen det, jeg håber på at finde, eller vil jeg vil sige, baggrunden for det her, det er jo, at jeg har været en del i det her område heroppe. Øh, og når du er deroppe, så hører du historier om den her, det de kalder Mokelium Bembe. En dinosaur. Det vi populært set kalder en, en langhals. Bare i miniatyr. Man vil jo så gerne tro på det, men, men vores øh, børnelærdom siger jo også, at når dinosaurerne har uddød i 68-69 millioner år, det er jo svært at sige, at det er et tilstand. Men, men det, det, er jo, det er jo enormt pigerne, at der måske er noget derinde, som ingen har set før. Alle de ekspeditioner, der har været til Kongo, hvor man har let efter øh, Mokelium Bembe, der har man jo rejst rundt med en kikkert og et kamera, og hvis der er sket et eller andet, jamen, så har man øh, prøvet at tage et billede, hvis du tager en DNA-forsker med til gengæld, så vil han jo kunne finde den DNA, der, der efterladt det dyr, der har lavet sporet, og derved enten sige ja eller nej, øh, det her var et dyr, som vi kender, eller et dyr, vi ikke kender. Hele det her mysterie, det kan vi jo faktisk, hvis vi er rigtig snu, en gang for alt afklare. Hvis en mand, der på, 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 på så mange områder virker rationelt tænkende, finder økonomien og tiden, til at søge, søsætte sådan en her ekspedition, så fordi at han har en eller anden tvivl. Manden har jo været på mange ekspeditioner, især til Afrika, så han er jo ikke en, der har fået en fiks idé at rykke på den. Det er noget, som jeg har et indtryk af, at han har gået tænkt over i længere tid. Vi skal blandt andet bruge sådan nogle her. Dem. Der er jo rigtig mange ting, som vi skal have med. Øh, og hvor vi skal have testet noget af det, før vi ligesom starter på det. Jeg er blevet kontaktet af Christoffer Knudt, som rigtig gerne vil afsted for at finde det her mytiske dyr, en, en dino, som skulle leve langt inde i, i Kongos flodsystem og djunglen. Han spurgte mig om, om ikke mine metoder, som jeg bruger i laboratoriet, mine videnskabelige metoder, egentlig kunne hjælpe os til at se, vi kunne detektere det her dyr. Er det, en, er det ikke et sindssygt projekt? Mm, jo og, og nej, altså det, 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 er det, det er jo det her, der skal til for at, 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 at fremme forskning. Ikke? Og, og, altså, hvis man ikke nogle gange tror på det, som, som er lidt det utrolige, så kommer vi heller ikke videre. Vel? At det, man bliver nødt til at åbne sit sind for, 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 nye, altså for andre muligheder, at, øh, og at der kan eksistere andre ting. I sådan et sted her, der er der mange komponenter, som, som kan spille ind. Og, og det er en af dem selvfølgelig også, at vi på en eller anden måde bliver forhindret, eller fængslet, eller frem bliver kidnappet eller slået ihjel. <laughs> jo jo, men altså, der er jo nogle ting, han ikke har styr på. Altså, ja. og det, men det er jo ikke, altså, det, som, som jeg sagde sidst også, det, hvis, hvis det, det, det er jo klart, at man tænker over sådan noget. Ja, ja. Det vil du også gøre. Ja, nej, jeg kan bare fortsætte. Eller hvad? Det, 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 det gør du ikke. Eller hvad? Øh, hvad, hvad tænker jeg ikke på? Det, om du tænker over det, eller hvad? Jeg tænker, øh, jeg tænker det lyder som sådan en rimelig øh, hæftig øh, sensationsprojekt. Kom ind. Altså, alle de her øh, plakater er egentlig forsider, som øh, forskellige blade, som er måske de højst profilerede tidsskrifter, som vi stiler efter at få publiceret i. Altså videnskab er jo utroligt konkurrencepræget, og det gælder om at være den bedste til det, du laver. Hvis du så er i stand til at påvise eksistensen af nulevende dinosaurer, får du så en forsid i Nature eller Science? Ja, det vil jeg sige. Det gør jeg. Hej Lars. Ole. Hvad tænker du om, om den her ekspedition, vi skal på? Øh, jeg tænker, I skal kraftedt være heldige, men øh, det ville være fantastisk, hvis I, hvis I var. For os, der ikke ved noget om Mokele med Bebe, kan du prøve at forklare, hvordan det ser ud? Øh, ja, altså der er jo indsamlet masservis af øjenvidende beretninger og beskrivelser øh, fra folk i området af, hvordan Mokele med Bebe skal se ud. Men hvis man sorterer nogle af de mest mærkelige beskrivelser fra. Så får du dyr, som er på størrelse med en elefant, øh, kropsmæssigt, fire tykke kraftige ben, en kort hale, øh, en relativt lang hals, 
øh, nogenlunde lige så lang som kroppen, som den bærer sådan oprejst, og som et lille hoved øh, op for enden af, af halsen. Det vil sige, at den ligner prototypen på de her såkaldte store sauropod-dinosaurer, der fandtes i alle mulige størrelser og udgaver, og men den her mokelen bæmme så et relativt lille dyr. Og den skulle så leve i området der. Et kæmpestort, ufremkommeligt sumpområde midt i Centralafrika. Hvis der endelig skulle være en overlevende dinosaurer, så var det et oplagt område, fordi det er, er ekstremt stabilt og har til synligheden været mere eller mindre uberørt i mange millioner år. Denne her er Living Dinosaur. Altså er alt det, der er skrevet om Mokelen Bembe, er det efter min mening den eneste bog, der sådan er, øh, er rigtig værd at, at tage fat i. Helt tilbage i den tidlige kolonitid hørte de franske kolonihærer historier fra de utilgængelige sumpe. Historier om krigeriske pygmæfolk og om el gamle dyr fra dengang jorden var ung. Hvad de berettede om, har senere han skulle vise sig ikke at kunne identificeres som andet end en nulevende dinosaur. Indtil nu har der været mere end 50 ekspeditioner til Lokuala-området for at lede efter Mokele Mbembe. Men intet videnskabeligt bevis er endnu blevet fundet. Allerflest sightings er i Kongo, i den skal sige, nordlige del i Lekuala-provincen, som er meget, meget tyndt befolket. Og i Lekuala-provincen er der et, et, et kugle rundt hul af en sø, øh, som ligger et godt stykke inde i skoven i junglen. Lagt til lidt, og det er der, hvor man, ligesom hvis du opsummerer alle historier, alle ekspeditioner, så er det der, der har været flest. Og så tager vi til de, den, den nordvestlige del, hvor der øh, angiveligt ikke har været nogen før. Alle de spor, vi ser, får vi øh, lavet dna prøver af. Så kan vi endgyldigt få afklaret, er der noget her? Jeg tager prøver af vandet. Vi har været nede og tage nogle prøver af Botanisk Havesø for at teste det her DNA-ekstruktionssystem, som det er, vi har tænkt os at bruge i, i Kongo. Stille og roligt bliver det hårdere og hårdere presset igennem. Vi er blevet rigtig gode og kloge på at ekstrahere DNA'et fra sådan en, en, en kompleks prøve, som jord og vand er egentlig og så bestemme, hvad det er for nogle dyre organismer, som der er i det. Det andet er, at vi faktisk gør det on-site, direkte i jungle. Så, så vi har jo tænkt os at tage øh, maskiner med, som kan både ekstrahere dernede, men også som kan sekvensere det. Så. Nogle af de reagenser, som vi bruger, skal holdes frosne hele tiden. Hvis de ikke gør det, så virker de ikke. Så derfor så er det alfa og omega, at vi faktisk skal holde dem frosne under hele vores periode, indtil det er, vi har brugt den. Og det er nok den største udfordring, vi kommer til at have. Øhm... <laughs> at holde noget frusten i 30 graders varme i en jungle i tre uger, det er uden at, uden at have en fryser med. Over i de her kasser har jeg haft tør i stunden øh, siden tirsdags. Og øh, der er nogle 10 kilo tør is. <laughs> Og det tog cirka 5 dage for det at forsvinde, desværre. Så jeg skal, det er en af de små udfordringer, jeg stadig faktisk mangler at løse. Det er, hvordan, hvordan kommer vi egentlig til at holde vores reagenser frosne på den her tur? Har du nogensinde prøvet noget af det her før? Nej, jeg har aldrig prøvet øh, at være på, altså været i, i, i junglen før. En ting, der er rigtig, rigtig vigtigt, når I skal med mig ned til, til regnskoven, det er, at vi ikke får vildt. Vi er et vådt område, der er mange slanger. Mm. Altså, det er den er dødbringende. Det er meget høj luftfugtighed og meget varmt. Så vi skal jo drikke rigtig, rigtig meget vand. Det smager af helvede, øh, for at sige det rent udsagt. Vi skal nok have den helt ned, så den ikke tager overfladet insekterne og alt det der sagsmål. 
Det, som du kommer 100% til at opleve, det er, at du helt eller delvis bliver dehydreret. Det kommer langt ind. Så er det bare meget rart. Er du ikke gået i panik, når du falder ja. i vandet? Det, det her det er jo vores øh, dinosaurskov, øh, som er lavet så realistisk, som det overhovedet kan lade sig gøre i dag. Øh, animatroniske øh, dinosaurer, som vi ser lige om lidt. De er meget livagtige, ikke? Men dem, som er mere relevante, både i størrelse og udseende, det er lige præcis øh, dem, der, der kommer her. Det, som man på traditionelt dansk kunne kalde en langhals. De her langhals kunne jo blive enorme, de kunne blive også med 40-50 fod lang, eller fod store. Men den mokælen bæmpe er jo præcis den størrelse. Den bliver ikke større end det der. Ja, altså, det ved jeg jo ikke, men, men det er alle de vidneudsavn, der er, der, der ser den sådan der ud. Ja. Dengang jeg arbejdede i, øh, i en demokratisk republik, Kongo, øh, der var der en stor fredsbevarende styrke for, for FN og en øh, peacekeepers. De var på en flodpatrulje på en af bifloderne til Kongofloden, og de påstod som en gruppe, at de har set noget, der ikke kunne beskrives som andet end en dinosaur. Og de beskrev noget, der minder om sådan en langhals, du ved, sådan en slags øh, diplodokus, du ved, den med langhals der. Det er omkring, tror jeg, det er lidt over 10 år siden. Jeg har set noget, der ikke kunne beskrives som andet end, øh, end dinosaurer. Der må naturligvis være en bestand, fordi der kan selvfølgelig ikke være en 65 millioner år gammel dinosaur, som tramper rundt lyslevende dernede. Så må der have været en bestand af dyrene gennem al den periode. Og det kan selvfølgelig sagtens lade sig gøre, det ved vi. I andre sammenhænge af dyr, som man har troet. Den blå fisk, der blev fanget ud fra Sydafrikas kyst i 1938, troede man hørte til en gruppe fisk, som man på det tidspunkt troede havde været uddød 70 millioner år. Og den viser jo at leve i allerbedste velgående. Og jeg håber da, at I finder et eller andet spændende, men øh, jeg er også bange for, at I skal være meget, meget heldige. Jamen altså, mine udfordringer med at fryse det ned, de er stadig eksisterende. Jeg har øh, sat et nyt eksperiment op, hvor vi, øh, vi har øh, en kasse i en kasse med isolering omkring. I toppen af, af den lille kasse er der minus 26 grader. Og, øh, det, 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 er, det er en rigtig god temperatur. Hvis vi kan holde den i to-tre uger, så, øh, så vil jeg være øh, lykkelig. Ekspeditionen havde været under forberedelse i overvis. Og efter en nærmest uoverskuelig mængde byråkrati, sad vi nu endelig i en gammel russisk flyver på vej mod den lille by, en fundo. Her havde der siden 1940 opholdt sig missionærer, og det var her, vi i første omgang skulle indlogeres. Den sidste kristne bastion. Før Vi er lige kommet til vores indlogering, og nu skal jeg simpelthen bare sørge for at få pakket alt is ud. Kigger lige, hvordan det går hernede. Nej, altså, hvor se, der er allerede noget af tørisen, der er forsvundet her. Der er ikke meget tilbage det der. Hello, how are you? Very well, thank you. Very nice to see you again. Nice, yes, nice to meet you again. Again? Yeah. Yeah. I think it's my fourth time here. Aha. Uh -huh. Vi skal lige overhente alle de ting fra tidligere ture, som jeg har efterladt i en container her. Der er alt, vi overhovedet skal bruge til sådan en tur her. This compound was established by missionaries back in the 40s. How did you end up here? I believe that God wanted me to be a missionary since I was seven. <laughs> I gave my heart to Jesus. <laughs> my mother was a cook at a Christian camp, and there was a missionary there. I'd been there for the whole week, and at the end of the week, uh, it was for the teenagers, but they said, well, if you feel God is calling you to full-time Christian work, you know, put up your hand. And I'm like, 
I know this is teenagers, but I feel like that's what I want to do. And so I, I put up my hand, and that was the commitment that I had in my heart ever since that time when I was uh, seven. This is this them. The diesel engine is not a getaway car because you got to warm it up. <laughs> How many years have you been here? More than 25. I'm doing medical work and particularly in the community and people affected by leprosy. Yeah. Uh, some people said, oh, you love your work. And I said, no, I love people. What kind of diseases are they treating here? Uh, anything that can affect the body comes our way. Uh, so you've been here for 25 years, but you said you've never been to Lac Tille? No, I've never been to Lac Tille. There's, there's a lot more there than sort of meets the, the naked eye. It has to do with people worshipping whatever this is that they're meeting up at Lac Tille. And so it's like, okay. But are there people living there? The people from the village of Boa, and I'm just from hearing their stories, that uh, they really don't want people coming in there. I met up with the chief of Boa uh, probably 10 years ago. And he said that he was, quote, in control of that creature, whatever that creature was. They do have spiritual powers and they, they can control creatures or put the spirits, spirits go into into creatures and do things to people. That is reality here. I don't know what's, what is the truth of the truth. There could be a creature. You'll find out. Nous sommes ici pour faire un voyage à Lac Télé. Ok. Et je comprends que vous connaissez Lac Télé très bien. C'est vrai, oui. C'est vrai. Je suis, je suis de Boa. Je suis du Lac Télé. Il m'a dit, il m'a dit. Oui. Jamais demandé à tous les gens là-bas. Mais un lac qu'on ne peut pas. Non, il faut passer toujours par ici, par Boa ici. On vous autorise et comme ça, vous allez sans problème. Mm -hmm. Là-bas aussi, quelqu'un ne peut pas mourir là-bas. Et les animaux qui, qui, qui habitent ici, ça c'est quel animal Ça va vous intéresser quand vous allez arriver là-bas. Ouais. Vous allez découvrir. Oui. Ça c'est les... Ça, ça y est là-bas, beaucoup. Euh... Les, les... Il y en a là-bas. Yeah. Les éléphants. Ils sont là Ils sont là. Ah, Cela, je n'ai pas vu. Voilà, c'est cet animal est là. C'est lui. On le voit souvent là-bas au lac. Vous allez rester ici. On va vous montrer un. Parce que ici, c'est des marigots. Oui. Hein? Ça, c'est les marigots. Les marigots. Oui. Hein, ça dit des, euh, des, 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 comme des petites rivières. Oui, 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 oui. Okay. Voilà, c'est cet animal est là. Un long cou. Euh, une tête comme euh, la tortue. Très souvent, on voit ça. C'est lui. J'avais vu cet animal là aussi. La nuit avec la torche ou le jour. J'avais vu, mais. Parce que quand tu vois. Vous êtes d'abord comme hypnotisé, donc vous êtes embrouillé. Vous pouvez même tomber. Oh, mais l'animal que j'avais vu là est où
Den der kendte han godt. Den der kendte han? Ja, den her kendte han godt. Ja, det, var, det var sådan en, som... som øh, jamen, den kendte han godt. Øh, Sagde han det? Mm, han kendte godt den her. Det er jo Mokelen med en bæmpe. Jamen, det er det. Og han havde også set en Mokelen med en bæmpe. Men skal lige forstå korrekt. Han identificerede Mokelen med en bæmpe og havde set den. Jeg kan ikke lige huske, men han mener, han ser om natten. Men han kunne se den lange hals. Det er rimelig mystisk, at det ligesom er om natten, og det er mørkt, og... Altså... Jeg synes ikke, jeg synes tværtimod, at det, han selv har set den, er der vildt spændende. Absolut, absolut. Og han, og han i øvrigt ikke overhovedet ikke er tvivlende på, at det eksisterer. Tror du på ham? Jeg ved sgu ikke. Jeg, jeg, altså, vi, kan, vi kan jo ikke sige, at der lever en dinosaur, men, men der kan jo godt lave, lave nogle store øjler, eller jamen, jeg ved det, jeg ved det virkelig ikke. Der er et eller andet mystisk ved det sted, det må, det må jeg skulle sige. Har du været i Borre før? Aldrig. Jeg tror, det bedste, vi kan gøre, det er, når vi kommer til, til, til Borre, det er at virkelig gøre os umage med at give gaverne på den rigtige måde. Vise respekt. Vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan. Grundlæggende aner vi ikke, hvor vi kommer til. Det var lykkedes os at komme til Lac Tele. Men da vi nåede den nordlige kyst, ville borefolket ikke mere. De ville ikke have, at vi sejlede ned af floderne. Selvom vi havde betalt dem, så nægtede de, og de trak deres marchetter imod os. Borefolkene blev mere og mere hysteriske. Det viste sig, at de var bange for det store dyr, der levede derinde. Om natten kunne vi høre deres stemmer. De mumlede i frygt. Vi skulle ikke forstyrre skovens ånder. Hi Sarah. This morning I was praying I realized that uh, the place that you guys are going to is full of spiritual um, worship. The people there are are involved in that. And I feel like that's what I've come to that this is a spiritual situation that you have to be aware of. See you guys. Bye. See you. Bumpy, bumpy, bumpy. Jeg har lige fået en, en sms fra, fra missionærerne, eh, hvor de siger, at vi skal take courage. Det er en refererer her til, til landsbyen Boa, som skal være et rigtig, rigtig, jeg skulle sige, et mørkt sted. You can expect opposition as you head into one of Satan's strongholds on this earth, which some have called the heart of darkness. Vi skal ned til øh, den lokale Superfe, som er den, den altså øverste myndighed i, øh, i det her lille bitte område, eller i Epina. Øh, så skal vi tale med politiet, vi skal tale med Chandarumrid. På den måde, så ligesom alle ved, at vi er her, og alle har set de papirer, vi har, de tilladelser, vi har. Så, øh, så det er sådan lidt en, en tour de chambre på, på kontorer rundt omkring i, i Epina. l'autorisation de, de faire le recherche. This is your copy. Oh, thank uh, you very much. This and the the original is here. And that is because and this is your copy. Is this my copy? Yeah. Tag nu hvis vi finder den, så bliver det jo altså så, så bliver det jo en, en, en videnskabelig succes af dimensioner, ikke? Vi kalder det faktisk tit sådan high risk, high gain. Så det vil sige, at der er meget, meget stor sandsynlighed for, at vi aldrig nogensinde ser den her øh, skabning, dinosaurer eller ej, hvad det er. 
Øh, men hvis du gør. Men der har aldrig været påvist et eneste bevis, og derfor så tænker jeg, den eksisterer ikke. Hvis vi kan bevise, at det er en ny art, så er det helt overrænd. Altså så, 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 er det, så er det her, hvor at, at det kommer, kommer alle, ikke alle, men, men det kommer rigtig mange medier og videnskabs tidsskrifter og, og så videre til at koncentrere sig om. Det, man, skal, man skal ikke glemme, man bliver nødt til at... Og hvis man gerne vil gøre de store opdagelser, så bliver man nødt til at åbne altså, dine horisonter for, for, for nye ting og nye indtryk. Mm. Jeg vil ringe til Marceline Agnagna, som er en... Øh kongolesisk øh, solo, som har været på flere ekspeditioner. Og det, der gør Marceline i særdeleshed interessant, det er, at han har set Mokili med Bembe. Hallo. Hallo, Marceline. Yes. I've read about you. We would love to do an interview um, with you. Do you believe in the existence of Mokili med Bembe? Myself, yes. I'm convinced. I'm, I'm, I believe. If we are serious, if we really want to make a serious research, these swamps around Lactele himself and itself and around Lactele, there is things, a lot of things to discover. Lactele is still being the most wild place in the country. There is a big area of swamp. Nobody has been in that area because it's impossible to get in there. Most of the stories about Mukele Meme is around that area. Could that, the, those animals could there? They could be hidden in 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 that swamps. There is a village, one village called Boha Village, but the the. The people living in that village say that they are the owner of that place, of Lactele place. So to go there, you have to get the permission first. For them, if you go to Lactele, if you go to disturb Mokele Mbembe, something bad is going to happen to the village or to the people. That is why they, 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 they say you have to make the ritual to get the permission to go to Lactel. They believe in, in that. Bonjour. Bonjour. En contact. Et je vous avais dit que je suis, je fais partie de la famille dignitaire du Lactelé. Après la mort du notable, je vous présente automatiquement à la population. Et on échange avec eux. Et s'il y a à, à faire un lac télé, aller là-bas, ça demande euh, un petit rituel avec les populations, vous accordez Les, les systèmes, non, les, les, les traditions, ça c'est ça c'est pas le, le, un problème pour. Sur le lac télé, je vous dirais déjà d'abord que le lac télé est très grand, oui. très 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 grand. Alors là-bas, il y a des espèces que même moi, natif. Je peux vous dire que dans le lac, là, il y a telle espèce, telle espèce, parce qu'on va les découvrir à partir de quoi Si. Ça, il y en a. Tu connais, hein Oui, il y en a. Ça, c'est le gorille. Oui. Ça, beaucoup. Ça, c'est plein. <rire> ça, c'est plein là-bas. Non, ça, ça n'existe pas en Lactel. Non, non, non. Non. Ça, non. Ça, c'est l'hippopotame. Non. Lactel, il n'y a pas l'hippopotame. Bon, celui-là, en fait, c'est le diplodocus, c'est ça, non On l'appelle comment ah, Le dinosaure. Mais il, il existe dans le, le, dans le lac télé Dans le lac télé. Pas dans la forêt, mais dans le, dans, Parce dans que le, le lac, lac télé. Ouais. Dans le lac télé, il y a des grands marigots. Ouais. Le lac télé, il est circulaire ouais. avec des grands marigots. Comme ah, ça. Oui, 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 bien sûr, oui, je comprends. Donc, dans, dans ces marigots, où même nous, les natifs, il y a des marigots où de fois on ne s'amuse pas là-bas. Ouais. C'est tellement profond, miraculeux même. Ça, c'est les, les animaux qui, qui, qui existent ici. Le 
monsieur le chef du village de Boa. La fois dernière, je vous avais parlé de l'arrivée à Boa d'une équipe ce qui veut le bien avoir des accords avec vous dans le cadre des recherches. Alors nous avons parlé avec eux et j'ai donné un avis favorable. Pour ceux, ils ne viennent vers vous pour réaliser leur mission au lac Télé. C'est bon Hmm. Well, I'll put it on the camera. He's not good, him there. He's a bandit. Why? I can't remember it. I'm pretty sure he's a bandit who has some rights that he doesn't have. It's very easy to say that you're a very important man in a city that you don't live in. But I can just look at him there. He's going to have a certain distance. But if I was correct, I could identify him with him. Yes, I can identify him. There's no doubt. Det er jo sådan noget savanne, som, er, som lige nu er delt, eller derovre er det ikke oversvømmet, og her er det oversvømmet. Øhm, så det er sådan en, en kæmpe stor savanne, som ligger midt i regnskoven faktisk. Det er jo det her område her, at dinosaurerne skal blevet set. Alle de dyr og organismer, som egentlig lever i vandet, de udskiller celler, og i de celler er der masser af DNA. Og det kan vi altså simpelthen filtrere vandet fra, og så beholde de celler og, og det DNA. Hvis nu du har haft et, et ukendt dyr, en krokodil eller en dinosaur, eller, eller hvad det måtte være, en mokil, eller et eller andet, som er, 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 er glædet op her inden for den sidste uge i det her område, ja. Så vil du kunne finde den DNA, hvis du vidste, hvordan den DNA så ud? Ja, det, det, vil, det, vil, det, er, det, det er sådan, det hænger sammen. Det, som er jo er udfordringen ved at finde lede efter noget, som man ikke kender, ja. altså, der, der er rigtig mange udfordringer, fordi vi ved ikke helt, hvad det er, vi leder efter. Altså, de siger, den ligner en langhals, den er sauer. Ja. Men... Altså, ja, hvad stammer den så fra? Ja, og, og, og hvordan ser den ud genetisk? Det har vi ingen, ingen ens. Jamen, altså nu er vi jo på vej til Boa, øh, og de har haft ry og rygte for at være øh, øh, meget, meget, meget komplicerede mennesker, som har taget ekspeditioner til fange, de har krævet løs, som de har troet dem, de har været de er super komplekse. Altså jeg kan huske, den, øh, den, oprindeligt da vi planlagde den her tur her, der planlagde vi at gå udenom Boa, mm. som er fordi de lige havde, øh, de havde tidligere taget folk til fange, og så man holdt dem, indtil de fik løs som. Ja. Æh, vi har alle de rigtige gaver med, vi har alle de rigtige ting med, vi gør alt det rigtige, men du kan stadig godt komme i noget, der, der kan blive farverigt. I 1989 tager en japansk ekspedition mod Lagtele, men det bliver holdt som gidsler i borger. Indtil 12.000 dollars bliver betalt til beboeren. Det lykkes dog japanerne som de første at overflyve lagt til læ, hvor de spotter et mystisk dyr i søen. Så har vi øh, Bora. Det er faktisk ret spændende, hvad der sker nu. De får jo besøg for helvede en gang hver fjerde år, ikke? Hvis I kan holde det lidt skjult, hvad er det en fordel? Det bliver vildt, det her.
No. Hey, boy. <laughs> Je m'appelle Christophe et ça c'est mon équipe de, de Danemark. Nous sommes ici pour faire les recherches scientifiques à la télé. Et nous avons les cadeaux pour chef, les chefs et pour tout le village. Il y a le sel, le riz, les savons et un peu de vin aussi. Daniel, tu as le papier? Det vi ved, det er, at der er et ældreråd. Ældrerådet kommer herover om lidt, og så lander de op her, og så kører vi det, de kalder ritualet igennem. Der er heller ikke nogen af dem, der sidder ved siden af mig, der aner, hvad der sker. Så. Og så er du kendt for i det her område her, at have alt deres sorte magi. Så, så hvis jeg skal være helt ærlig, uden at være foretrusk, du ønsker heller ikke at fornærme nogen af, af nogen af dem her på en måde, så de begynder at kaste onde ånder efter en. Fordi selv ædru fornuftige mennesker siger, at folk dør ret hurtigt her, når de ser sig suge på hinanden. When I came to that village to Bo, they told me if I want to see Mokele Mbembe, I have to accept a ritual. I say, okay. I'm a scientist, but if you think that you have to organize a ritual, let's go with the ritual. Explain them what we came for. And then the elders, we take our message, bring the message to the spirit, to a lot of people going there. Bonjour. 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 Celui-ci, dans le village, le plus vieux, c'est lui. Le deuxième, c'est moi, en âge. Le lac est profond. Il y avait des endroits très profonds. Il n'y avait pas de profondeur dans le lac. Oui. Dans nos parents, ils avaient dit que le lac n'existait pas au départ. Le lac était seulement un petit lac. Il a grandi parce qu'il y avait un animal qui creusait, creusait et devenu grand. Oui. De voir... Il ne faut pas se décourager. 
il faut aller, essayer de chercher et de, avec des appareils, bien sûr. Peut-être comme ils ont un appareil, s'ils peuvent découvrir, ils peuvent nous confirmer. Nous confirmer que vraiment, ils peuvent nous confirmer qu'il existe. Que, qu il existe. Det, der ville være fedt, det var at prøve at tale med nogle af de her tre, fire fiskere, som er derop, går derop, kender søen, har deres piroks op ved søen. Så kan vi tage nogle test, og så kan vi køre den videnskabeligt. Hvor kan det være lagt til det bien, Jacques? Oui. Tout le cas, tout le cas. Tout le cas. Men der er mange serpents? Oui, trop. Hvad er det, der er det? Hvad er det, der er det? Hvad er det, der er det? Der er det, der er det. On voit que le moquet mok mok existe. Il y a des signes, oui. Actuellement, actuellement j'ai été là pour Lorsque il sort, vraiment, c'est dégueulasse. Il piantine, même les filets, tout, 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 tout. enfoncé sur la boue, là. Mais ça se passe là où il y a un grand pluie, les tonnerres. Donc, euh, la sortie des gens, c'est difficile. Ah. Oui. Ça c'est la tête. Mmh. Oh, ça c'est la tête. Oui. Efter at have indsamlet flere uafhængige tegninger af dyret fik vi endelig lov til at tage ind i skoven. Mod at vi hyrede nogle af borers bedste folk som bærerne. Og vi kunne nu føje os til listen af ekspeditioner, der gav sig på en alt opædende vandring. Mod lagt til læg i håbet om at løse mysteriet om Mokele Mbembe. Det er en lang tur. Det er en sindssygt lang tur. Jeg er allerede ved at løbe tør for jer. Kom 10 om formiddagen. Det der var rigtig fedt i dag, det er at kunne komme et sted hen, hvor der er vand. Altså en, 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 en lejr med vand. Og sådan som vi sveder, så ved jeg ikke, vi sveder en, en 5-6 liter vand i løbet af en dag, så, så, er, det, så er det rigtig, rigtig møghamrende ubehageligt at være et sted, hvor vi ikke kan drikke en masse vand. Vi har været med ud for et massivt biangreb, og det er jo fordi, vi har salt. Vi har, vi har jo salt i maden derhjemme, så at sige så. Så når vi sveder, så er der masser af salt, og det synes sådan en junglebi er super spændende, for så kan den komme og tykke lidt på det. Og hvis det sjove er, at dem, som bor herinde til hverdag, de har jo stort set ingen bier. Men hvor vi er det, der hedder jævnt angrebet af bier, <laughs> har blivet stukket en hel del gange. Nu er ham, der leder vejen. Han er blevet, han er blevet syg øh, og har brug for nogle, nogle hovedpinspiller. Altså, han, han, lå, og, han var lige ved at brække sig før. Vi skal bare have noget vand i aften, for ellers så bliver vi sindssyge. Men altså igen, det kræver, at de kan finde noget med vand i, for ellers så 
Man kan næsten se, hvor meget vi sveder her. Så kom jeg. Jeg tror, vi er ret tæt på, at vi en af os bliver dehydreret ret snart. Folk er udmattet. Vi er nødt til at tjekke vores, øh, vores reagenser her, fordi Jean Repère siger, at, øh, at det lugter. Det er ikke så godt, hvis det går i det. Jeg havde ikke forventet, at vi skulle bruge øh, først to dage i bordet, og så tre dage på at trække herop. Vi er nødt til at komme i gang med det her, så det, er, at det ikke øh, begynder at, at gå til. You know, there will be a very interesting discovery. Maybe not me, maybe maybe uh, another generation, but I'm convinced. There, there, there are indications, there are, how to call it, indices. Yeah, that show that some something is there. Altså, du tager et skridt, og så synker du ned, og så tager du et skridt mere, og så synker du ned igen, og så glider du på rødderne, og så, øh, så står du lige pludselig i vand til hoften, og så skal du trække dig op. Ah, fuck. Jeg tror, at det går kan du være som noget, du hårdeste har prøvet. Vi gik ind i den store, ufremkommelige sump. Da var støvler ramte mudder, sten stank os i møde. Metan og sumpgas, så illelugtende, at selv den stærkeste mave måtte give efter. Man kunne ikke stå fast mere end et par skridt ad gangen. Ens energi blev et op af de mange fald. På kanten af udmattelse mærker du en altopædende frygt i din mave. En frygt for ikke at komme igennem dette helvede, og du stiller dig selv spørgsmålet. Hvad er det? Jeg vil åbne. Tak til det. Hvordan er det? Hvordan er det? Ah! 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 Åh, oh, det er dejligt nede under. Jeg har aldrig prøvet noget så hårdt, altså. Nej, det var fandme hårdt. Det var det. Oh. Jeg tror, de er imponerede af, at vi kommer op. Altså, jeg tror faktisk, de havde lidt ting, vi gav op halvvej, og så gik hjem igen.
Jeg er nødt til at tjekke vores is, nu er vi kommet frem til vores, øh, vores camp her. Og nu er det spændende, om vores regenter har det godt. Der er i hvert fald koldt hernede. Frosen er nok ikke tilfældet, men øh, det er ikke meget over frysepunktet. Men det skal blive godt at komme i gang, så det er, at det ikke øh, begynder at, at gå til. Det, som jeg, øh, jeg rigtig gerne ville have, det var, at vi kommer rundt til de her, vi har snakket med de lokale, og de siger, at der er ni, altså nogle åer, der går ind eller ud. Men de ni skal vi have taget en, øh, en, en vandprøve fra. Fordi hvis der er et eller andet større dyr, så er det jo der, den vil, vil svømme op eller ned. Og så håber vi på, at den det er så for nylig, så at sige, så den har efterladt noget DNA, som du så kan, kan, kan finde. Så vidt jeg ved, og så vidt vi har læst, så er der ingen, der har været i det her område af ekspeditioner angiveligt nogensinde. Øh, så, så, så det her er jo interessant, fordi når, det er så, når der ikke kommer nogen, så kan et dyr, som er potentielt skyt, jamen, så kunne den trække ind her og leve i det her flodsystem. Vi er så heldige, at de har, de har efterladt to øh, udhulede træstammer heroppe, som de har brugt til at fiske i, i sikkert rigtig, rigtig mange år. De kan holde rigtig lang tid. Vi skal have startet med at afsøge selve søen, og derefter så skal vi ind og afsøge floderne. Efter to Kongo-ekspeditioner skriver Bill Gibbons i 1991. Med mit liv og helbred på spil, såvel som en betydelig udgift, har jeg nu to gange været i Kongo for at lede i det ofte farlige jungle efter det mystiske og mægværdige dyr, kendt blandt de lokale som Mokele Membembe. Resultatet af mine to ekspeditioner til Kongo er, at jeg er mere overbevist end nogensinde om, at der eksisterer ukendte dyr inde i junglen. Hvad tror du, at Mokele Membembe er? Well, that's a very good question. Um, over the years in conducting these expeditions, the descriptions have remained very consistent uh, from the Congo and Central African Republic, Gabon, all the way through here. Mokele and Bambi best resembles what we would imagine a small to medium-sized sauropod dinosaur would look like. And certainly everything we've learned about this animal, from its behavioral pattern to its preferred habitat, its food supply, All tells us that we could well be dealing with the last living dinosaur. Det man kan sige om, om altså, området her, det er jo, at det, det er så, så langt væk fra, fra øh, mennesker. Altså, det er så isoleret. Klimaet her har egentlig været relativt stabilt. Lige siden øh, faktisk dinosaurerne levede. Så i over 65 millioner år, der har, der har, der har det været nogenlunde samme temperatur. Så hvis der skulle eksistere noget, som vi ikke kender, af, af at kalde det et mystisk dyr, eller kalde det en dinosaur, eller hvad du vil, så ville det faktisk måske være her, man ville kunne finde det. Fordi det er en af de mindst udforskede områder på jorden stadig. Nu er vi på vej tværs hen over den sydlige midterste del af søen, så nu vil vi øh, begynde at tage vores øh, første, første prøver. Ja. Det, som bliver helt, helt den store udfordring her, er jo, øh, at, at, at vi kigger jo egentlig efter noget, som vi ikke rigtig kender genetisk. Vi har ikke været i stand til at, 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 at få DNA ud fra, fra de fossiler, man finder fra dinosaurerne. Og det skyldes simpelthen, at DNA nedbrydes hen over tid. Og dinosaurerne levede så for så lang tid siden, så når vi begynder at prøve at ekstrahere DNA fra dinosaurerne, så er der bare ikke noget tilbage. Det er selvfølgelig noget, som <coughs> der bliver skubbet ved hele tiden grænserne for, hvor langt tilbage i tid du kan gå. Men det ældste, ældste altså DNA, vi har, er, er ikke engang en hundrede del af, hvor lang tid siden det er, at dinosaurerne levede. Vi er faktisk også lidt... Lidt bundet op på, at vi vil rigtig gerne se, se dyret, og vi vil rigtig gerne komme tæt på den. Det, der ville være fedt, det var at få at tale med nogle af de her fiskere, som er heroppe. Kender søen, har deres piroks op ved søen. Altså ved, hvad der sker i søen. Hvad er med morgen, Rimo? Ja, bonjour. 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 Bonjour.
Mais donne-moi la montre. La montre Oui. C'est quel montre ça. Ah, le, le temps oui. Non, moi j'ai besoin de ça. Ah <rire> Moi j'ai seulement là, là. Mais toi tu peux aller acheter d'autres Non, je sais pas, pas maintenant. <rire> euh... Le singe. Le singe, ok. C'est une ébe, un art. C'est une bonne idée, mais je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que nous pouvons faire ça Oui. Je veux bien avoir un peu de temps. Vous avez vu des animaux curieux ici, les grands ou les petits Est-ce que c'est seulement les, les singes ici Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pas des gorilles, des saint-pongiers, il y en a. Oui. Mais pas des grands, euh, pas des grands animaux dans le, le, le lac il y en a, il y en a. Il y a des dinosaures et de, beaucoup d'espèces d'animaux. Les, les dinosaures aussi Oui, il y en a. Ça, c'est où ça, quel... ah, Non, ça se trouve autour du lac. Il y a beaucoup de dinosaures Oui. Et, et c'est... Ah, de siger jo, at Kjellen Bøm, den er stadig i vandet. Ja, så pegede han ned i vandet. Og så er den ned i vandet, den er ikke inde i skoven. Systematisk vil jeg gerne få visuelt afsæt hele søen, tage nogle test, og så kan vi køre den videnskabeligt. I 1981 ankommer Regustos ekspeditionen til Kongo. Det lykkedes den, som nogle af de første, at komme hele vejen til Lac Tele. Ved søen har ekspeditionen flere i øjenfaldende observationer. Den 29. oktober observeres et langhalset dyr fra ca. 1 km afstand. Et langt, slangeagtigt hoved på en lang hals, stikkende ud af vandet. Det sang hurtigt ned i vandet igen, som et ubådspæsko. Vi er nået præcis ud på, øh, på midten af Lac Tele. Det vil sige 2,5 km ud. Øh, og vi sidder med et ekolod øh, og måler bunden, øh, hvor dybt er der. Øh, og hvad er der i vandet. Og der er lige nu 2,3 meter dyb. 2,2. Det er en meget, meget, meget flad bund. Der er fisk fra stort set fra bund til, til overflade. Og nu har vi, nu har vi sejlet fra, fra 2,5 km. Vi har ikke set noget, der, der er større end, end, end de her en helt almindelige fisk. Nu kommer vi til de to første af de ni øer øh, og floder, der går ind i Lac Tele. Der er en lige her for, foran, og så er der en øh, kl. 1. Det bliver jo sindssygt spændende at se øh, at komme ind af de her floder og se, hvad der er. Øh, tage en vandprøve. Det er så den tredje af de her små eller de her øer, vi kommer til. Og den er så også, som vi kan se, fuldstændig lukket. Og der er væltet træer ned over. Øh, Nedover, så vi kommer ikke videre her. Er det sikkert, at det er sæt marigo? Sæt med op marigo. Hvad siger de gjorde? Det er meget flippet. Lige pludselig kommer de til at fortælle os, der er mægeligt ved at tage en vandprøve, at det er præcis den her marigo, altså den her å-kanal, indtillagt til det, at en dinosaur er blevet slået ihjel. On ne connaît pas les, les, les exactement les, les, où, où, où il est mort. Non, oui. on ne connaît pas exactement. Ok, bon. Donc, donc, Ici, mais ils ont fait neuf ils ont fait neuf barrages. Uh -huh. Pour la tienne. Maintenant, et ils ont fini à faire des barrages, ils sont allés, ils ont provoqué les dinosaures. Qui a tué les, les, qui a tué les, 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 les dinosaures Ça, c'est les villageois de bois. Les, les villageois, oui. Ouais. Ouais. 
Et c'est sûr que c'est cette... C'est cette merde Marigot. Cette merde Marigot. Marigot. Oui. Den, den, var, den var virkelig øh, altså en belastning for dem. Den, den udvidede øh, søen, udvidede øh, åerne, eller de her Marigot. Øh, og så sætter de ni spærringer op. Og til sidst, og provokerer den frem, til sidst kommer den frem, og så, øh, så får de den så slået ihjel. Øh, de ved ikke, hvor det er henne. Øh, men det var 100% sikkert i den her, øh, at den boede op af og blev slået ihjel. Hvis der skal være nogen af vandprøver, der er spændende, så er den her. Il, il, il était une épisode avec les, les, les filets. Ça, c'est le, le fleuve là-bas. Oui, le marigot. Le marigot oui. Et non, l'animal, mm -hmm. ça a deux ponts. Il le piantine, le, le filet. Et comme Son fonce, c'est un grand animal. C'est un grand animal. Oui. Et il, est, il est détruit les, les, les filets comme ça. Oui. Et ça, 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 ça c'est quand Souvent, il sort aussi un grand pluie. Avec des tonnerres. Oui. C'est à ce moment-là que le, le lac il est. Il n'y a personne qui, qui se déplace. Ça sort vers, vers le lac, on ne comprend pas. Mm. Nous voyons seulement les filets dans la boue. Mm. Hein? C'est périodiquement. Hein? Mm. Longtemps. Oui. Mm. Donc nous ne comprenons pas quelle est cette espèce-là qui fait cette manifestation-là donc hein, sur les filets des populations. Mm. Donc c'est pour cela tel que vous êtes venu. C'est vous, c'est à vous de nous expliquer que non. Hvis det er en, 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 en mamba, så er det jo virkelig en, en giftig, giftig slange. De prøver, vi har taget i dag, det, dem skal vi have, have sekvenseret. Øh, men inden vi kan det, så, så skal vi lige have puttet noget buffer, altså nogle reagenser ned, som, øh, som begynder at tage DNA ud af de filtre, hvor vi har filtreret vandet igennem. Og, øh, og så kan vi i morgen kan vi simpelthen skille os af med de ting, vi ikke vil have, og, og, og gemme dernede, så vi kan finde ud af, hvad, hvad vi har fundet. Første november 1981 hører Regustas ekspedition en række underlige lyde, mens de undersøger søens kyst. Brølet kunne bedst beskrives som en slags rumlen, der udviklede sig til en høj væsen, og samtidig hørtes en umiskendelig lyd af et stort dyr, der bevægede sig igennem junglen. Dyret synes at gå, ikke at løbe. Den bog, jeg læser, det er som om, at man læser om de tidlige ekspeditioner, når man er herude, man lytter til folk, så er det som om, at, at sindet bliver åbnet op over for. Der er jo en mulighed for, at der kan være et eller andet form for dyr, Det lyder altså, som om der er noget derinde. Kunne høre et eller andet stort, ja. der bevægede sig. Noget stort, som du ikke kunne høre. Ja, altså noget, der virkede større. Ja, kunne høre, der var fugle, så forsvandt fuglene. Og så kunne du bare høre noget... Indtil jeg ikke kunne høre det længere. Ja. Noget, gik, og, og hvad det var. Gik. 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 Ja. 
Jeg er i gang med at ekstrahere øh, DNA fra, fra de prøver, vi har samlet ind. Vi, vi kigger på, på alle indløb, så, så prøver vi at identificere det indløb, som er øh, mest interessant ud i forhold til øh, at, at gå på jagt efter Rukele Mbembe. Kæft, mand, de bider mig. Er der sindssygt? Jeg bliver totalt et med for. Der er utrolig mange led i hele det her, som øh, kan gå galt. Og, og det er jo derfor, jeg har, jeg har været sådan lidt penæbende med, at alle regenserne skulle være frosne hele vejen, for eksempel. Ikke? Ja, det er koldt. Men det er ikke frosent. Det er ikke mere. Lige nu så er vi øh, ved at ekstrahere dernede. Og nu skal jeg til at låde det her ind i. Nu øh, tilføjer vi så øh, vores DNA. Så sætter vi gang i den. Der sker jo ikke rigtig noget. Hold nu op, for fanden. Det kommer til at tage noget tid, tror jeg, det her. Jeg ved ikke, hvad der kan. Det ved jeg, hvad jeg det var. Den er ikke så glad for, at der allerede er nogle 30 grader. Hvordan går det nu? Vi øh, må stadig vente lidt og se. Hvis vi ikke får gang i den her, så, så er vi sådan lidt på barbund. Så synes jeg ikke rigtigt, at, at vi øh, kommer med noget nyt. Det er lidt vanskelige vilkår, det her. Specielt også, når man ikke engang har et forbord og en stor at sidde ved, så kan jeg altså lige helt så sige, så... Altså, hvis vi ikke kan segmentere DNA, så, så synes jeg, det har, det, det, så, så er man berettet til at blive rimelig mærkelig oven i hovedet. Øh, fordi det har været en rimelig lang rejse, øh, og, og hvis, hvis hele det der... Det er jo hele fundamentet for rejsen, det er, at vi kan prøve at lede efter dyr, som vi ikke kan finde ved at bruge Mikkels dna undersøg. Så er det virkelig spil, synes jeg. Men altså, det er jo, jeg kan jo ikke gøre noget hverken fra alt, jeg forstår ikke engang, hvad processerne går ud på. Active run. Nu er han i gang med at søge koncerter. Der er også de her porter, der er aktive. Altså, vi kan konstatere, at det virker, ikke? Altså, den vil ikke øh, øh, sidde og have, have, have porterne aktive og, og, og sekventere på dem, hvis der ikke var noget DNA, der bevægede sig igennem. Og nu, øh, nu glæder vi os til at se, hvad, hvad dataet så viser. Der, vi har ingen anelse om, hvad dataet viser. Men hvordan lød det brød? Jamen, det lød væsende, og det lød... Jeg ved, jeg ved ikke, om en gorilla væser. Nej, det, det... Det gør den ikke. Jeg har i hvert fald aldrig hørt. Nej. Jamen, så ved jeg sgu ikke, hvad det var. Jeg har fået de første resultater, og det, altså, det er faktisk rigtig spændende, fordi øh, der er en flod, som stikker meget ud. Og det er flod nummer to, som ligger her nede i den sydlige ende af, af søen. Den, som gik længere ind, den har en meget høj procent af ukendt DNA. 
Øhm, og øhm, den er helt op på 97,2 procent af det DNA, der er i den, som man ikke kender. Ja. Hvad det her er, er jeg ikke sikker på. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sige, at det er Mokele Bimbe DNA. For, først fordi, at, 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 at det, det er jo ikke et dyr, vi kender genetisk. Vel? Så hvis du skulle anbefale et sted, hvor vi skal fortsætte vores, vores jagt, så dør. Ja. Altså så potentielt, hvis vi nu ligesom skal gå mere og tage ja af den på, så kan man sige, at der kan være et eller andet større ukendt dyr, der kunne passere fra lag til læ og gå igennem flodsystem nummer to ud til det store ukendte område. Den kunne, det kunne endda være sådan, som, som vi også har talt om, at, at lag til læ er den egentlig også trykket væk fra. Og altså, der er ikke noget her. Og så bruger den den flod dernede, hvis der er sådan en halakvatisk dyr, så, så bruger den den til at leve i og op på land og op ned, og så lever inde på den meget lange. Der kommer jo ikke nogen at besøge den. Øh, der var en af, en af åerne, eller floderne, som, øh, hvor der var på et eller andet tidspunkt en, øh, noget, der havde splittet alle netten ad. Vi vil lige prøve at finde ud af, om det er den samme. Jeg kan ikke spørge mig. Tu peux le C'est le fleuve le, 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 le très long, loin. Oui. Oui, oui men det er den samme. Så peger alt på, at, at, at flodsystem nummer to, det er ligesom den, vi skal afsøge mm -hmm. på grund af fiskenede, der er blevet splittet af på grund af, at der er mest ukendt uh, DNA, du har fundet i flodsystem nummer to. Og så kan vi ikke gøre andet end at sejle op. Gå i land nogle steder, hvor der kan være et eller andet, der bare ser lidt ud, som om der har noget, der har været der. Øh, kigge, tag ekolodet med. Vi skal have vasser af vand med. Øh, vi fylder den der sæk op med, øh, med vand. Øh, vi har fotofælderne med, øh, lytteudstyr, øh, kamerafælder øh, tager vi med. Dem øh, tager vi med nu, dem sætter vi op. Og nu er vi jo faktisk ud for netten, ikke? Dybden er 1,5 her. 1,4, 1,5, 1,6. Jeg er fuldstændig fladbundet. 1,6, 1,7. Der er en lille fisk. Det vil sige, at hvis du skal jogge nettene ned her, altså, så skal du virkelig have lange ben. Ikke? Det, kan, det kan en krokodil jo ikke med sine små ben. Det er det filet her, som er det lille grønne animal, der er det trøje. Og det er sådan, at det er sådan, at det er sådan. Er der mange, der kommer på den her flod? Nej, den her flod? Der er ham, der står bag på din båd, og så er der ingen andre. De kommer jo ikke meget længere end der, hvor fiskenetten er sluttet. De er så sluttet nu. Det er det sidste, det der er bag ved dig. Men, men herfra er der jo ingenting. Og herfra, og så de næste 12 km, der kan jo være alt mellem himmel og jord. I 1988 skriver Bill Gibbons. Vores ekspedition nærmede sig søbredden, da vores lokale hjælpere blev tiltagende nervøse. De var bange for at forstyrre noget, der ikke skulle forstyrres, sagde de. Og jeg fik en fornemmelse af, at vi sejlede ind i en verden, som vi ikke kunne eller skulle forstå. Det er så langt, som vi overhovedet kan komme. Den er klokket op i, i siv og mudder og blade. Selve forløbet fortsætter jo. Men, men vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi kan ikke komme videre her. Skal vi ikke bare prøve at gå i land her? Jo. Oh. Jeg vil dreje en lille tur. Okay. Der var. Det er ikke godt. Hvorfor? Det er jeg lidt miste. Kan vi ikke gå i land her? Nej, det kan du ikke, fordi det, han, han, han vil ikke, og vi skal ikke op på land. Spørgsmål. Hvad så, hvis vi gør det, og de bliver her? Nå, der er ingen nogen, der skal i land her. Vi må heller ikke gøre det. Nix. Den er fuldstændig lukket. Hvorfor? Det er mærkeligt, at en test slår ud på den her flod. Det er så også den her flod, hvor, hvor vores fiskers, øh, fiskenet er blevet trampet ned af noget større ukendt. Og det er så også den eneste flod, de er bange for at gå i land. Det, det, det virker påfaldende, at, at, at de tre ting falder sammen. Det er præcis den her flod. Mm -hmm. Jeg mener. 
Vi, vi, vi bliver bare nødt til at respektere, at, at når de, de, de siger det, og de har været så søde og hjælpsom, hvilket de normalt ikke er i den her landsby, så, så, øh, så må vi også bare respektere, at det er sådan der. Vi kan ikke gøre andet. Men jeg er fuldstændig enig. Jeg er helt enig. Det, det, der er et eller andet super spacey her. Der er super meget mystik her. Le chef de l'équipe, c'est moi. Oui. Je coupe là. Je coupe par-ci, par-là. En train de passer pour la route. Oui. Qui, qui appellent nos, nos esprits. Uh -huh. Nos esprits, uh -huh. on sait. Uh -huh. C'est nous. Uh -huh. C'est que je suis venu ici. On m'a dit, dit, va. Uh -huh. Donc on m'a mis le pouvoir de parler ah, et de garder l'équipe. Uh -huh. que nous sommes uh -huh. ici, uh -huh. c'est moi qui vous garde. C'est moi, c'est moi qui vous garde. Il y a des esprits dans le forêt. Dans, dans le lac télé. Dans le lac télé. Dans le lac télé. Et comme ça, on écrit les mystères du lac télé. Il y a une, une, une rite pour, pour, pour appeler les, les esprits. C'est secret. C'est secret, oui. Non, c'est impossible. C'est secret. L'Africain est trop compliqué. L'Africain. Oui. Ce sont les Africains. Là Mais nous avons notre coutume à nous. Là Je comprends. Tu comprends Absolument. Ah. Complètement. Voilà. Ok. Complètement. Il faut que le cœur soit ouvert. Gå lidt ind i skoven og sætte en insektfælde op. Det er, det er svært at, 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 at afkræfte noget, som du ikke observerer. Det vil sige, at hvis, hvis, du, hvis du ikke ser det, jamen er det fordi, du ikke ser det? Eller er det fordi, at det, det ikke eksisterer? Det, det, den, er, den, er, den er meget svær. Så vil sige, Ofte så vil videnskaben så gå ind og sige, at så skal vi gentage, hvis det havde været et eksperiment, og du ikke ser, at der sker en, en reaktion i det her eksperiment, så, så gentager du et, 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 et tusind, tusind gange. Og hvis det stadig er tilfældet, at det ikke er, sker, <coughs> så, øhm, så kan man måske antage, at, at sandsynligheden er meget lille. Ikke? Ja, man kan jo godt begynde at, 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 at tro på noget så meget, så man måske får det svært at skelne mellem fantasi og virkelighed. Øh, tit i hvert fald. Chef? Det er en question. <coughs> Je voudrais entrer ici. Il y a des mystères. Et comme ça, c'est pas bien de rentrer ici. C'est pas bien. C'est pas bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un terrain complètement fermé? Non, pas fermé. Bon, mais c'est possible d'entrer de, ici. Eh oui, mais par ici, c'est bon. Et c'est possible d'entrer de, de, de ici et chercher les, les, les traces de Mokele Mbembe. Vi har fundet en anden vej ind til selve det mystiske område. For mig er det også fuldstændig pivet ham ligegyldigt, om du går ind der eller du går ind der. Ja. Det er jo inde i det lukkede område her. Det bliver rimelig vådt og underligt, men, men det, bliver også, det bliver også det mest realistiske. Ja. Fordi de siger, det er et mystisk område. Og vi skal i land, og vi skal, vi skal ind og kigge så langt, det vi overhovedet kan nå.
tratando de vida esponja. Jeg har sat en øh, fotofælde op her. Det er ligesom at åbne sådan en julekalender. Ja. Men der er, der er jo insekter, ikke? Så hvis den er blevet hyv... Hvad er det? Jeg ved ikke. Der er et eller andet større, ikke? Den der var der ikke før. Nej, det kunne godt tænke. Der skulle da et eller andet dyr, er der ikke? Det ser sådan noget. Det ser mega sådan noget. Der kommer der et eller andet der. leder den tyske zoolog Karl Hagenbeck en ekspedition til Kongo. Han skriver, På stor bekostning sendte jeg en ekspedition ud for at lede efter dette dyr. Men desværre kom det tilbage uden at have været i stand til at bevise noget nævneværdigt. Mine udsendte fik alvorlige malariaangreb, og derudover er området fyldt med blodtørstige lokale, som gentagende gange angreb ekspeditionen. På trods af nederlaget har jeg stadig håb, om at kunne præsentere videnskaben for uafviselige beviser. Det nemmeste i verden er at gøre grin med det her og sige, kæft, det tager til Kongo og risikerer at få malaria, Ebola og alt muligt andet, for at finde et dyr, der er uddødt i 68-69 millioner år. Det er fandme hjernedødt. Øh, og vi ved jo også godt, at sandsynligheden for, at vi ser noget, øh, er, er, er i, i promiller. Ikke? Men, men jeg synes bare, at man, man bør gøre det. Ja, der er jo en hel række af, man kan jo, af, af dyr, som er blevet fundet, hvor man var fuldstændig sikker på, at de var uddøde. Og man kommer i hvert fald ikke langt, hvis du ikke, finder, hvis du ikke leder efter dem, det er helt sikkert. Altså, lad os bare antage, at man fandt en, en kæmpe varan, eller en, en, noget, som faktisk mindede om en dinosaur. Noget, som var stort, jamen, så ville det jo være det hele værd gang, gang 100. Jamen, vi er på vej hen for at tømme vores insektfælde, som sidder herinde bag i, og jeg er lidt spændt på, om vi har fået, fået noget i fælden. Jeg tror lige, det er sådan her. Hvor end man kan, så, så, så er det jo godt at bruge en form for instrument til at måle, hvad det er, du, du ligesom gerne vil observere, ikke? fordi du kan ikke... Vores hjerner er ikke, ikke designet til at, at kunne, kunne holde den information og skille de informationer fra hinanden. Vi har fundet det her øh, flotte insekt, som øh, ikke noget, jeg har set før. Så derfor tænker jeg, at det, at det, det vil være et eksemplar, jeg vil tage med hjem til mine, til mine kollegaer, som egentlig er interesseret i alle mulige former for insekter. Efter adskillige rejser til Lequala-sumpene, må jeg konkludere, at der højst sandsynligt eksisterer ikke bare én, men tre ukendte dyrearter. Først og fremmest den nulevende dinosaur, Okele Mbembe. Men også en hidtil ukendt øjleart og et næsehornslignende dyr, Emila Notuga. Hvis et af disse dyr kunne blive fundet, ville det være en enorm videnskabelig bedrift. Mokele med bembe. No. 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 No? Ja. Ja. On n'a pas encore vu ça à notre époque. C'est l'histoire. C'est l'histoire avant nous. Avant que nous soyons. Non. 
Ibuilo, Ibuilo, Ibuilo. You seen this? No. 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 Yes. Yes. Uh, oh, call. Uh, Nicola Ozaev. It exists. This one exists. Uh, yes. Go back to my melon too. Okay. The, oh. The melon, the melon, uh, yeah. melon too. Yeah. But the spice line, c'est bon. It, it, it's alive now. Yeah. Where? Oui. Oui. Vous avez vu ça Oui. Dans le coin là, dans le coin là, vous avez vu. Dans le coin là, vous avez vu. Dans le coin là, vous avez vu. Vous avez vu ça Oui. 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 You ça existe. Hein? IPNA, ça existe. Yeah, J'ai vu ça. Existe. Tenez, mais là, en tout cas. Non, euh, esprit. Non, esprit. Existe. Existe. Yeah. Existe, yeah. ça. People have seen. Oh, oui, beaucoup de gens. Ça menace même les gens. Il y a un petit qui pêchait la chance dans l'ignorance. C'est allé. Il a tiré seulement la pirogue. Le petit. Non, le petit a couru. Hey. OK. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit un hard vest. Peut-être est-ce qu'il y a un dent qu'il a vu. De virkede virkelig ikke i tvivl, men øh... Og de, de, de beskrev, hvad der står i bogen. Det var sådan lidt vildt. Hvad? Hvilken del? Jamen, det er hele det, der står om den. Det er en det er Det er en Det er 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 Det et c'est possible de trouver les traces. Ah ouais, c'est possible. Si, c'est... <rire> ouais. C'est possible. C'est visible comme ça. Hvis vi bare kan finde det spor af et næsehorn eller et næsehorns lignende dyr, så, 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 øh, så er det med, med champagne og det hele. Han virkede jo fuldstændig oprigtig. Han sagde det lige med det samme. Det sagde de alle sammen bekræftet. Den der, den er der. Okay, den har vi ikke set. Den eksisterer ikke. Det er noget, der ligger her fortiden til. Men den her, den er der. Jo mere man, 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 man hører dem, så begynder man at tænke, at der er noget herude. Og så kan det være, at det ikke er Mokil, men Bimbe, men så er det noget andet. Hvis vi bare kan finde det spor, det vil jo være en... en, en, en... Ja, det vil det virkelig være. Så... Men lad os prøve. Opfaldelse af folk i Borah, det er, som de fleste andre steder, utrolig søde og rare, glade mennesker. Og jamen altså, at de skulle falde os i baghold eller andet, det har vist sig i hvert fald ikke at være sandt. Det her skulle være det er nærmest satans foregår, og, og de er sindssyge, og de øh, har jo tidligere holdt folk tilbage, men der er sket en holdningsændring i hvert fald. Det er det mest venlige, søde, dejlige, pragtfulde mennesker, jeg faktisk nogensinde har arbejdet sammen med i Vestafrika, tror jeg. Vi er kommet cirka en time nord for, øh, for Epina. Vi skal en yderligere time længere nordpå øh, for at lede efter det her nye øh, dyr, som er øh, som, som er vores ene øh, af dem, vi har med, siger han har set. Øh, som er sådan en slags næsehorn. Øh, som er en, en slags, siger, er et nyt dyr med, med næsehorn med lang hale, meget spidsthorn, øh, og som skulle leve op på et, et område heroppe. Monsieur Christophe, Monsieur Christophe, oui. pour apprêter, je vous apparais, nous sommes arrivés. Mais c'est ici.
Hvis der er taler med næsehorn, så tror jeg, at vi ret sikkert kan identificere det også genetisk. Øh. Vi er desværre løbet tør for gummihandsker, men man kan tage prøven uden at forurene med mig selv i. Vi skal i gang med med vores lille ekolog og prøve at finde ud af, om vi kan se noget. De ser jo, at det her næsehåndslignende øh, dyr, det lever på, på bunden her. Øh, og det kan vi jo forholdsvis hurtigt finde ud af, fordi vi har taget et ekolog med. Øh, og så kan vi se, hvad der ligger dernede. Det er så ret spændende, det her. Der er en masse små ting, hvis ikke det er fisk. Øh, 7,5 meter dyb, den er dyb. Men der er ikke noget større endnu. Det er exakt om året i Uh, il a vu les, les rhinos. C'est ici. Hmm. Vad är det? 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 Vad det ligner da ikke en normal bund, det der. Det ligger der buer, buer, buer eller sådan. Mm. Jeg kan ikke forklare det. Du skyder lige direkte ned på bunden. Hvis vi kan komme tilbage til det der sted. Nu driver vi tilbage. Spørg er dumt. Spørg er dumt, ikke? Var det ikke her? Har vi ikke lige været der? Det er sådan, den er væk nu. Er det rigtigt? Er det ikke rigtigt? Jo, kan vi tilbage til det samme sted? Ja, vi er ved der. Vi er der nu. Hold det kæft, hvad er det der? Nej. Nej. Hvor er energien på den? Har du ikke mere batteri? Død? Jamen, der er ikke mere batteri på den. Den er død. Den får du ikke mere ud af. Den er død på grad, og der er ikke mere at trække ud af den. Der er ikke mere. Og du har heller ikke... Uh... Der er ikke mere hverken ekstra eller tryllekunstner eller noget som helst. Vi kan ikke få mere ud af den her. Du kommer ikke til at kunne se mere her. Den er ikke mere batteri. Den er død. Den er bare lige se, om jeg... Nej, den er fuldstændig død. Du kan trække hævet lige så meget, du vil. Der kommer ikke til at ske mere. Men jeg tænker, vi kan jo tage hjem, få det ladt op, og så tage i morgen, og så prøve igen med fuld batteri på. Jeg synes, vi skal... Vi er helt ude på sådan syvende decimal i sandsynligheden for at finde et eller andet nu. Jeg synes, vi... Nej, jeg synes, vi står under. Jeg kan ikke lige prøve at se, om jeg kan få det til at fungere. Det kan du gøre, men du kommer ikke til at ske. Brug det, jeg tror, at vi stopper den. Ma expédition, la yebe expédition est américain, yaba américain Macal. Américain Macal, à sa laque expédition à lac, pour voir réellement si la bête là existe. Mais moi, ma kende ke kuna, ma moni en côté. Dans des technologies avancées, ma coquille, que mon a et pas yango lali. Dans les coins du lac, ils peuvent retrouver que bon, il y a à l'aller ici Cambou. Moi, je peux conclure que c'est une légende. Pour ça, il y a moto. Ça qui au Kulukango, au Kekulukelo, au Kokomona, il y a comme au Susu, en dehors de Kuluka. Il y a qu'on a moni kuna et que qui kobi qui s'engage. Il y a moi, mais au coup au profiter pe, na kudwe lo comme au Susu, oh yo yo moni kuna, na kati a Kuluka. Nyama wana, tuluka kango, andibanda, na realite tuwa kuluka nde uwe zani na kati na biso.
Mikkel, du skrev lige, at, at du var gået hen og blevet en faktisk ret alvorlig syg efter turen, men du fortalte ikke, hvad det var præcis det, det gik ud på. Nej, altså... Øh, jeg, jeg, jeg faktisk, altså, da vi kom hjem, så øh, en uge efter, så fik jeg det faktisk rigtig dårligt. Jeg fik de rære feber af skole, og jeg blev egentlig indlagt på hospitalet og det hele. Det, som de mistænker, ikke, det er, at jeg har, øh, jeg har, jeg har fået en parasit med hjem. Som, er, som har kravet ind i kroppen på mig og gjort mig syg. Så det er det, min, min sygdom egentlig har været, har været altså reaktionen på, at den her parasit kravet ind. Og lige nu så, så kører vi stadig en masse prøver på at, at finde ud af, jamen, hvad, er det, hvad er det egentlig at, for, en, for en parasit, så det er, at vi kan behandle den. Det, jeg har gjort, det er, at jeg har faktisk genanalyseret mange af de prøver, som det var, at vi, vi tog. Efter vi har reanalyseret de data, har vi faktisk opdaget, at, der, at, at vi har fundet en art, som vi ikke vidste var der. Og jeg er også ret sikker på, at det, det er en ny art. Genetisk så adskiller den sig fra de andre arter, som vi kender. Så vi kan i hvert fald sige, at... Øh, at, at der her taler om en ny genotype, altså en ny genetisk art. Og det synes vi, det er jo, det er jo, det er jo vanvittigt spændende. Og rigtig mange af de ukendte DNA-sekvenser, som vi havde, faktisk mere end næsten 90 procent af dem, de er gået til den her. Øh, det er altså måske den, der er vores mystiske fætter. Ja. Og så har vi, vi, så vi har sekvenseret mere DNA af det, og så har jeg så analyseret det hele. Og så har jeg fundet noget, som vi ikke, vi ikke kender, øh, i hvert fald genetisk. Ja. Det er helt nyt. At vi har faktisk fundet en, en ny art af alger, genetisk i hvert fald, øh, som vi ikke kender før. En alge? En alge. Så vi kom ikke hjem med dinosaurer, men, men øh, vi er kommet hjem med, med noget nyt og noget rigtig spændende. Mm. Ja. Det er lidt mindre, end vi havde håbet, ikke? Ja, det er det altid. Det er vigtigt videnskabeligt at få, få dokumenteret, så, så vi er i gang nu med at se, om vi kan, vi, vi kan færdiggøre vores analyser på selve genomet. Grøn alge, det er jo, det er jo selvfølgelig lidt... Lidt, øh, lidt mindre, øh, end hvis det havde været øh, Imokele Mbembe, som jo ville have været en kæmpe sensation. Men det, for videnskaben er det jo lige så vigtigt at få, 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 få bestemt nogle af de her grønne alliarter. Og så håber vi jo på, at det her det er noget, som, som vi kan få, få lov til at publicere, øh, og som, som forhåbentlig vil, vil bidrage til, at vi får en bedre forståelse af, af vores natur. Ryger forsiden af Nature Science nu? Ja, det, altså Grønalje-publikationen, øh, det kommer ikke til at være en, en, øh, en Nature forside. Det gør det ikke. Men de, de, de prøver, vi tog ud ved, ved næsehornet, kom der noget ud af dem? Ja, det gjorde det også. Altså, de var selvfølgelig lidt anderledes end, end, end dem fra søen. Ja. Men det, vi kunne se, var, at der var i hvert fald ikke var noget næsehorn i. Nej. Ja. Nå. Jamen, så er det det jo. En alge. Det er sådan nogenlunde en fuldstændig komplet modsatte ende af spektret. Man leder efter en dinosaur øh, og, 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 finder en, og finder en alge. Man havde håbet på, at der blev fundet noget, der var væsentligt mere spændende. Men vi vidste jo fra starten af, at enten så finder vi noget, der er øh, helt vildt, eller også så får vi afklaret en gang for alle. Øh, som den, jeg kan sige, den endelige øh, ekspedition er tæt på, at den ikke eksisterer som et, et levende dyr. Så, og der har vi jo så bare været øh, herover i stedet for, at, at vi har fået afklaret, at den med stor sandsynlighed ikke eksisterer. Så turen har overhovedet ikke været spildt. Er det så slut med, med sådan nogle øh, ekspeditioner? Nej, overhovedet ikke. Så nu, det, nej, nej, tværtimod. Der er en anden fantastisk en, som er en, en flyveøjle på Papua New Guinea, som, øh, som, som også er et, et forholdsvis hårdt øh, mysterie, som ikke vil dø, hvor man bliver ved med at sige, at man har set den her flyveøjle. 
øh, og rode rundt op i bjergene. Så, så det bliver sådan lidt, det er også forfærdeligt at ringe og en masse myg og en masse malaria. Og der er lidt flere bjerge, øh, så der er mere klatring øh, involveret, men, men øh, det gør det kun bedre. Så øh, nej, vi, vi, vi er kun, forhåbentlig kun lige startet.